。上集说到，幻月宗一夜被灭，而追杀萧炎的几位血天宗至尊强者也全部陨落。这个消息震惊了整个西天圣城。启禀宗主大人，不是属下不尽力，只是那萧炎的实力不简单。这几日，宗内有不少弟子都曾找到过萧炎，不过都被那小子击杀了。等我们赶过去的时候，那小子早已经逃之夭夭。加之这萧炎似乎感知能力特别的敏锐，跟踪他的弟子也全都被抹杀，所以一时间着实很难将其擒获。沉默了半晌之后，终于有一位至尊强者开口说道：“这是血天宗的二长老八品至尊的实力。”按照二长老的意思，那岂不是永远也不用指望抓到这小子了？血天级的眼眸眯起，放射出一道金芒，冷声道：“属下并不是这意思，只是要抓住这小子，不能够再像目前这样的去抓。”必须要悄无声息地锁定他的位置，而后再对其布下天罗地网。到时候这小子定然插翅难逃了。二长老顿了顿，目光闪烁起来，不过又补充道：“不过锁定这小子的准确位置，还需要宗主亲自出手。”闻言，血天级的目光闪烁，一副若有所思的神情。如果是这样，那他就得动用宗内的禁术了。不过一想到那小子让的血天宗颜面尽失，血天级的眼中便是掠过一抹粉色，必须尽快地抓住萧炎那小子。不然他血天宗还如何在西天大陆上立足？被一个来自下位面的小子搅得宗内天翻地覆，着实有些颜面丢失。随后，血天级不再犹豫，一滴精血飞射而出，手印急速的变换。此刻，在血天宗的周围，数道符文缠绕，符文玄妙晦涩，其中散发着令人心悸之感。天地血影，万里追踪。不过数息的时间，在血天级的眉心处，陡然有一只血眼浮现。只听得血天级一声低喝，在下方众人惊骇的目光之下，那血眼缓缓睁开。旋即，一道血色光幕从中投射而出，出现了一幅画面，由远及近，画面转至一座酒楼之上，在那楼上临窗处，静静坐着两道黑袍身影，在丰州城。下方不少长老看到这画面，顿时间瞳孔一缩，当即认出了这座城市，赫然是西天圣城中一座规模较大的城市——丰州城。画面到此便消失不见。只见此刻，血天级眼角有着一丝血泪流出，面色也显得有些苍白。想来这宗内禁术，即便是帝至尊，也得付出不小的代价。血天级的目光微微扫视了下方一眼，泛起杀意的声音响起：“宗内二长老、三长老、四长老，你们三人带上宗内二十名五品至尊，前往丰州城，务必给本座将那小子给擒来。我倒要看看那小子究竟是何许人，这一次他插翅难逃。”遵命。二长老等人当即应了一声，便纷纷掠出大殿。二长老、三长老、四长老，皆是八品至尊，再加上二十位五品至尊，这等阵容足以横扫一方势力了。然而现在却只为擒杀萧炎一人，便是出动了这等强大阵仗，也足以说明萧炎的可怕之处。在血天宗的上空，二十三道强悍的身影齐聚，锁定丰州城的方位后，便是浩浩荡荡的奔赴丰州城。那霎时间爆发出的气势，天地都为之震动。这浩大的阵势，无疑惊动了西天圣城无数大大小小的势力。血天宗为何突然出动这般可怕的阵容？一些眼力过尖之人，第一时间便是明白了过来。除了那位将血天宗搅得天翻地覆的萧炎之外，还有谁能让血天宗出动如此强大的阵容？不过看到这二十三位至尊强者的强大阵容，不少人皆是忍不住的心惊，也为萧炎捏了一把冷汗。面对如此可怕的阵容，那黑袍青年恐怕是凶多吉少了吧？无论是看好萧炎，或是不看好的，毕竟结果都是他们心中猜测。所谓眼见为实，这些人对于血天宗此次围剿萧炎还是极为好奇。于是，带着这份好奇之心，西天圣城无数的大大小小的势力，全都一路尾随血天宗的这可怕的阵容。同时，对于一夜之间声名鹊起的黑袍青年，也是极为好奇，到底是怎样的一位青年，来自下位面，却能在大千世界搅动风云，这般人物如何不让人好奇呢？西天圣城八方云动，无数势力随着血天宗可怕的阵仗，浩浩荡荡的奔赴丰州城，那浩大的场面甚是恐怖。而这等浩大的场景，只因一人，那便是萧炎，一个来自下位面的年轻人。血天宗内有着一位帝至尊坐镇，足以跻身于西天大陆大势力之列。但是西天大陆地域辽阔，无数势力林立。血天宗虽说能够跻身大势力之列，不过在大势力之上，则还有着更为恐怖的势力，那便是超级势力。而在西天大陆上，一个名为炎火宗，便是西天大陆上的一座超级势力之一。之所以能称之为超级势力，原因很简单，因为炎火宗里有着一位天至尊。天至尊，大千世界的超级强者，一人足以在大千世界之中称霸一座大陆。由此可见，天至尊拥有何等可怕的力量。炎火宗便有着这样一位超级强者坐镇，人称炎火尊者。此人修炼火焰，对天地间的各种圣火极为热衷。而他本身也是一位炼药师，炼药品级似乎也不低。在炎火宗一座火焰大殿之中的王座之上，一位男子端坐其上，周身荡漾着极为可怕的火属性灵力，其周围的空间都呈现扭曲之感。
。男子只是静静地坐在那里，可是大殿中却无人敢抬头注视这位男子的身影，因为在男子身上散发着令人窒息的威压，那种强悍的威压足以瞬间将一位至尊震碎。而这男子便是炎火宗的宗主，炎火尊者是一位天之至尊，也就是大千世界的超级强者——天至尊。听得西天圣城中传来血天宗已经找到萧炎所在地的消息，炎火尊者的嘴角不觉浮现一抹笑意。他可是听说萧炎身怀一种极为恐怖的圣火，对于圣火这等天地奇物，即便也是他极为垂涎。来自下位面的萧炎身怀圣火，有意思。炎火尊者嘴中呢喃一声，他的身形诡异的消失在火焰王座之上。大殿下方的众多至尊强者此刻方才敢抬起头，望着那空荡荡的王座，他们面面相觑，不觉得苦笑起来，自然知道宗主去往了何地。看来西天圣城要热闹了。西天圣城之外的天际之上，一柄数丈的水晶长剑正在急速飞驰，而在那水晶长剑之上，有着两道身影，一男一女。男的是一位中年男子，长发随意披洒，一袭粗布麻衣，穿着很是随意。他的腰间悬挂着个酒葫芦，整个人看起来颇有几分洒脱之感。此刻，他将腰间的酒葫芦取下，痛快地饮了一口，而后大笑道：“宁可食无肉，不可一日无酒啊！”剑灵师傅，都什么时候了，你还喝酒？萧炎哥哥现在的处境可是非常危险，您再快一点吧。在中年男子身后，一位青衣女孩急切地说道，美眸中充满了浓浓的担忧之色。青衣女孩秀发随风飘舞，那气质犹如一朵青莲，淡雅脱俗，不染尘世烟火，倾城的俏脸足以令得天地都为之失色。小丫头倒是挺心疼情郎啊。听得青衣女孩的话，那名为剑灵的中年男子笑了笑，旋即说道：“放心吧，既然你是我这万年来被选中的徒弟，你的情郎。”那我剑宗自然不可能袖手旁观，血天宗那几个杂毛，我随手一巴掌就能拍死几个。多谢剑灵师傅了，你还是快点吧。薰儿真的好担心萧炎哥哥。青衣女孩美眸望着前方的天际，背齿咬着红唇，语气还是有些急切。萧炎那小子倒是好福气啊！见到青衣女孩的担忧模样，剑灵笑着摇了摇头，目光一凝，双手开始结印，脚下的水晶长剑灵光暴涨，长剑当即呼啸而过，宛如流星一般划过天际。剑灵望着那西天圣城的方向，倒是一脸平静，而后又拿起酒葫芦痛饮一口，一股豪迈之气直冲九霄。在剑灵和青衣女孩飞速赶往西天圣城之时，在西天圣城的另一方天际上，也是有着大批身影疯狂的赶路，目标同样是西天圣城。那领头的是一位美妇人，娇躯曼妙，极具诱惑之感。她望着西天圣城的方向，妖艳的眸子中掠过一道冰冷之色。血天宗，他若有一丝一毫的损伤，从此血天宗便没有存在的必要了。丰州城，在西天圣城中，一座规模颇为宏大的城市，繁华大气，自然是对这座城市的第一印象。今日的丰州城内依旧车水马龙，热闹非凡。一走进城中，便会有一股繁华气息扑面而来。然而，谁都未曾想到，在这繁华与宁静下正酝酿着一场巨大的风暴——清风酒楼。丰州城中最大的酒楼，嘈杂喧闹，是对酒楼的最好诠释。各种人混迹在这里，因此鱼龙混杂。如此一来，这里的消息无疑最为流通。在酒楼临窗一角。两道黑袍身影静静坐着，时不时会小酌一杯，但更多的还是在关注酒楼之中众人的讨论。两道黑袍身影自然是萧炎和彩铃，来此就是为了打听萱儿的消息。不过似乎事与愿违，在这里听到最多的还是关于萧炎的消息。一人灭幻月宗只为一人，斩杀血天宗九品至尊强者。那位青年来自于下位面，种种关于萧炎的传闻成了酒楼中最为火热的话题。这让的一旁的萧炎颇为无奈，没想到如今他倒成了西天圣城中的风云人物了。不知在下可否有幸与二位同桌共饮？正在这时，一道轻笑声在酒楼中响起。一道白衣男子起身，朝着萧炎二人的座位走去。这位白衣男子相貌极为英俊，身上透着一股非凡气质，一看便知非富即贵。酒楼之中，众人的目光也顿时看了过来，一眼便认出了此人——丰州城城主府的公子白牙云。而看到他朝着两位黑袍人走去，他们自然也知道这白牙云想干什么，无非是看中了那位黑袍女子。这白牙云风流成性，不知糟蹋了多少美貌少女。这点丰州城无人不知，无人不晓。他的父亲乃是丰州城的城主，白牙云本身的实力是一品至尊，倒是无人敢招惹。此刻清风酒楼里的众人也是对那这黑袍女子投去了同情的目光，看来又一个女子要被这位白牙云公子糟蹋了。此刻，白牙云的目光一直停在彩铃的诱人娇躯上，从那诱人的娇躯来看，这黑袍女子的容貌定然不会差到哪里。她可是越美人无数，这点眼力劲还是有的。抱歉，我二人对你便好，阁下还是请回吧。”萧炎淡淡说道。他的地境灵魂早已探知此人，酒楼中的众人一举一动都在萧炎的脑海之中，而且从酒楼周围众人的反应来看，这位叫白牙云的男子也不是什么好货色。闻言，白牙云脚步也是一致，在这丰州城居然有人敢拒绝他，眸子中掠过一丝冷色。
不过白牙云的脸上恢复笑色，继续朝着那灵窗角走去。他说让你滚，听不懂人话吗？彩铃见到男子依旧迈着步伐走过来，冷冷道：“听得彩铃的话，白牙云一声冷笑，果然是位女子，看样子姿色定然极佳，美貌的女子自然是有些脾气的。”再往前一步，死！萧炎的眼眸渐渐冷下来，有意思。既然有人第一次敢这么对我说话，我倒是要看看你的实力是不是比你的嘴硬。话音落下，白牙云体内的灵力顿时暴涨，而后直接手掌一旋，强悍的灵力迅速在其掌心凝聚成一个灵力光球，散发出可怕的灵力，光球便飞快地朝着萧炎爆射而去。见到白牙云下出手，萧炎目光一冷，强大的灵魂力量呼啸而去，直接将那灵力光球给震得粉碎，而后灵魂力量便是化作一只无形的大手，猛然对着白牙云的喉咙抓去。竟然是灵魂力量！白牙云当即大吃一惊，同时萧炎施展的灵魂力量顿时让他有些喘不过气来。他此刻毫无保留地将体内的灵力全部爆发出来，包裹着可怕灵力的一拳便是朝着那只灵魂大手轰去。不过萧炎的灵魂力量是何等的恐怖，凭借白牙云一品至尊的实力，想要与萧炎递进灵魂的力量对抗，那必定是找死。灵魂大手没有丝毫停滞，而且以摧枯拉朽般的姿态，直接带着毁灭的气息猛然抓向了白牙云。大手瞬间而至，遭此强大的一击，白牙云的身形当即倒飞。躺在地上，鲜血狂吐，气息瞬间萎靡了下来。这一幕，酒楼上的众人皆是看得目瞪口呆，他们甚至都没有看清萧炎是如何出的手。但是，瞬间将一品至尊打成重伤，生死未卜，这让的他们如何不震惊？丰州城什么时候出现过这般可怕的强者了？正在这时，萧炎眉头不觉一皱，在他的地境灵魂感知下，有一大批强悍的气息正朝着丰州城涌来，而那些目标居然正是这座清风酒楼。如果萧炎没猜错的话，那群人八成是写天宗的人。没想到。他们居然能够准确定位自己的方位，这倒是让的萧炎有些不解。此地不宜多留，我们快走。萧炎也想不了那么多，一把抓住彩铃的玉手就欲离开时，下位面的小子，还有七彩吞天蟒，今日你们一个都逃不了，束手就擒吧！一道雄浑的声音，霎时间在丰州城上空炸响，一时间令得整座丰州城都轰动起来。只见那丰州城的天际上空，一大批黑影快速出现，黑影遮天蔽日，让得整座丰州城的气氛瞬间沸腾了起来。一股浓浓的压抑气息悄然笼罩着全城，大批黑影已经降临在了丰州城这座清风酒楼的上空。那里悬浮着二十三道身影而立，其中三位老者当先，站在最前方。他们锐利的目光锁定下方的清风酒楼。这二十三道身影出现后，那天际又有着无数身影降临在丰州城中的各大建筑之上，自然是前来看热闹的各方势力。对于那搅动西天圣城的风云人物萧炎，他们同样是非常的好奇。丰州城的其他一些势力之人也纷纷出现在一些高大的建筑上，目光全部投向了清风酒楼方向。看来今日这里有一场好戏看了，无数道目光全都汇聚在了那一座清风酒楼上。他们神色各异，但是有一点是一样的，那便是好奇，这名叫萧炎的青年究竟是何许人？如果是一个下位面的年轻人，怎么能掀起这般轩然大波？而这一切都将在今日揭晓，如何不令人期待？他竟然是萧炎！此刻，清风酒楼中已经彻底的沸腾起来。众人全都一脸惊讶地盯着那道黑袍青年，想不到他便是这几日名动西天圣城乃至整个西天大陆的那位来自下位面的萧炎。那刚刚重伤躺在地上的白牙云醒过来之后，当即又是一口鲜血吐出，目光有些惊恐地望着那道黑袍身影。一想到总控刚才的举动，他不禁有些想抽自己几个耳光。萧炎，那可是连九品至尊强者都能够斩杀的存在，刚才居然还想去调戏这位萧炎的女人，真简直就是找死啊！此时他身子都开始颤抖起来。又是几口鲜血吐出，望着天际上的二十三道身影而立，萧炎的目光中有着寒芒散发。三位八品至尊，二十位五品至尊，这血天宗倒是大阵仗啊！下位面的小子，七彩吞天蟒，不要反抗，乖乖跟老夫回血天宗。天际上，当先的二长老目光锁定萧炎，冷声道：“你在这等我。”萧炎对着彩铃说了一声，旋即脚尖在地面上轻轻一点，身形顿时腾空而起，瞬间掠上酒楼上空。萧炎悬浮天际。然后将头上的黑色帽檐掀起，一张棱角分明的面庞浮现在众人眼前。看清那张年轻的脸庞，众人瞳孔不觉一缩，忍不住惊了惊。如此年轻的小辈，居然能够在西天大陆掀起这般轩然大波，真是骇人听闻啊！这萧炎若是躲过此劫，日后的成就恐怕成就非凡。在丰州城无数道的目光注视下，萧炎身躯笔直，傲然而立，他的面色平静如水，丝毫不为血天宗的恐怖阵容所动。这一副云淡风轻的模样，让得无数人都为之动容。一些丰州城的美貌女子望着那道黑袍身影，美眸之中更是异彩连连。萧炎淡漠的目光在他前方的二十三道至尊强者的身影上扫过，一道平淡的声音在天际响了起：“想让我束手就擒，只怕凭你们还没有这资格。”
。听得这平淡却显得狂傲的声音，再看那一脸平静的黑袍身影，所有人都忍不住惊了惊。难不成这位年轻人有把握对抗血天宗这般强大的阵容？如果真的是这样的话，那未免也太可怕了。要知道，血天宗此次派出的可是三位八品至尊以及二十位五品至尊强者，这般阵容足以轻易灭掉一座城市。这位年轻人准备以一己之力对抗。丰州城中所有人皆是被萧炎的话给震惊到了，一道道带着惊讶与好奇的目光，全都汇聚在那天际之上，很是期待这位年轻人接下来会如何应对。猖狂的小子，今日便将你斩杀于此，动手！那血天宗的三位长老面色顿时阴沉下来，当着他们的面，萧炎居然还敢这般猖狂！如果不杀了这小子，血天宗今后如何在西天大陆有颜面？因此，不打算再跟萧炎废话，今日定要斩杀这狂妄的小子。三位长老的话音一落。后方的二十位五品至尊强者的气势当即爆发出来，瞬间气势冲天，使得那空间都扭曲起来，看得下方的众人皆是忍不住暗自咂舌。若是一般人见到这气势，早就吓破胆了。那二十位至尊强者的目光冰冷下来，身上的杀意沸腾，身形一闪，对着萧炎暴射而去。二十道流光纵横天地，绚丽无比。不过数息间，二十位至尊强者便将萧炎团团围住，他们朝着萧炎疯狂攻去。萧炎见状，嘴角掀起一抹冷笑，心念一动，又一道与萧炎一模一样的身影浮现。那是灵魂体，黄泉天怒。萧炎本体嘴中当即低沉一声，只见其旁边的灵魂体顿时仰天长啸，强大的灵魂力量如同风暴般席卷开来。那呈现环形的灵魂声波，快若光速，瞬间从四周冲杀过来的二十位至尊强者，狠狠的撞击栽在,在了一起。瞬间，那二十位至尊强者的身形便是猛然一滞，一道道凄厉的惨叫在天际响起。那惨叫极为的可怕，犹如从灵魂深处发出来的，听得所有人不觉得浑身寒毛竖起。下方的众人自然不能够体会那二十位至尊强者此刻所承受的痛苦，那种痛苦来自于他们的灵魂深处。想杀我，你们是需要付出被杀的准备。萧炎的身形一闪，三千雷动施展到了极致，天际雷鸣作响，手握黑色的玄重尺，使出当年药老传授的斗技功法——焰分式浪尺，直奔那二十位在天际痛苦万分的至尊强者。玄重尺疯狂的舞动，恐怖的尺芒以及强大的斗技之力不断飞射而出。萧炎每一次玄重尺落下。就会有一位至尊强者被斩杀。此刻，丰州城的上空血雾弥漫，透着刺骨的寒意。不过眨眼时间，便已经有十二位的五品至尊陨落在萧炎的玄重尺之下。而萧炎的动作还未停止，玄重尺依旧在挥动，强大的斗技之力轰然攻击在其余的几位至尊强者身上，鲜血飞洒，血染长空，也染红了萧炎的黑袍，看得人都头皮发麻。萧炎如同一尊杀神一般，索命只需一尺，鲜血飞出。这一刻，所有人的瞳孔皆是紧缩。目光死死地盯着天空那处的战圈，不过眨眼的功夫，血天宗的二十位五品至尊的强者竟然只剩下三人了。杀至尊，如杀狗！众人看到那从天际不断坠落的至尊强者，皆是屏住了呼吸，眼中透着浓浓的惊骇之色。那黑袍青年爆发出来的实力，竟然如此恐怖！小子放肆！见到萧炎准备击杀最后三位挣扎的至尊强者之时，那不远处的三位长老终于回过神来。这萧炎的速度实在太快，居然眨眼的功夫。在他们的眼皮底下斩杀了十七位五品至尊强者，这让他们的心中一阵的惊怒。而后，血天宗的长老将体内的灵力爆发出来，三位八品至尊气势强大。萧炎的动作依旧没有停止，手中的玄重尺落下，一道万丈的火红尺芒划破虚空，瞬间击杀了最后三位五品至尊强者。在萧炎强大的攻击之下，二十位五品至尊强者全部陨落。看到最后三位五五品至尊被斩杀，下方众人的心中震惊连连。这萧炎实在太可怕了。战斗力更是恐怖的惊人，该死的小子！三位八品至尊见到萧炎此举，心中顿时怒火冲天，旋即三位血天宗的长老身形直接对着萧炎暴射而去，大手挥动间，恐怖的灵力风暴席卷开来，一道道可怕的攻击向萧炎的位置疯狂袭去，空间寸寸崩塌。萧炎的目光一凝，手中玄重尺飞快舞动，数道尺影浮现虚空，形成重尺防御。只听叮叮的金属声不断响起，将那三位长老的攻击尽数被抵御下来，最后重尺的防御也轰然消散而去。恐怖的反震之力，同时将萧炎震后数丈，立马抓紧了玄重尺。三位八品至尊的攻击竟然会出乎意料，这三人已经全部达到了八品至尊巅峰的层次，丝毫不弱于一位九品至尊强者的实力。见到萧炎居然能够抵挡住他们三人的合力攻击，血天宗的三位长老当即面色相当难看至极。看这样子，这萧炎的实力恐怕已经达到了九品至尊，如此年轻实力便是达到九品至尊，让他们感到心惊。紧接着，三人对视一眼，决定不再留手。三人手印变换。脚下灵力风暴席卷开来，而后只见三道万丈庞大的身影浮现，身影之上冰蓝之色流转，散发出强烈的冰寒之气。三道天寒法身，下方的众人目光都是一凝，想不到对付萧炎，三位八品至尊连至尊法身都施展出了。
。萧炎面色微微一变，想不到血天宗这三位长老修炼的竟然是同一法身。萧炎，今日你必死！三位长老立于天寒法身之上，目光俯视着萧炎，冰冷的声音传出，其中蕴含着极为浓郁的杀意。杀我！闻言，萧炎当即一声冷笑，心念一动。体内的地炎顿时席卷而出，绚丽的火焰之中还有着一道极为浓郁的深黑色火焰。这道深黑色的火焰根本不是虚无吞炎能够相提并论的，因为这是火焰大千世界的圣火——太阴冷火。如今萧炎利用焚绝功法，将太阴冷火与地炎融合，无疑变得更加的恐怖。因此，地炎一出，恐怖的高温顷刻间弥漫天地之间。当然，地炎中弥漫出的不仅仅只有高温，还有好几种诡异强大的能量。地炎在萧炎周身缠绕，那里的空间尽数扭曲。那三位长老见到那恐怖的火焰升腾，也都是面露惊色。在地炎之下，他们的法身都有一丝悸动之感，他们不敢拖沓，催动法身朝着萧炎这面杀来。萧炎面色淡漠，双手陡然结印。只见那地炎中的二十三种火焰顿时分离出来，其中有一道是深黑色的火焰，便是圣火。而后各自体型暴涨至千丈，萧炎的大手一挥，二十三朵火焰顿时飞射而出，将那三道天寒法身团团围困。下一刻，萧炎手印陡然一变。只见那二十三朵火焰迅速蠕动起来，随后那二十三朵火焰顿时浮现天际，火焰凝聚成千丈巨兽的姿态，将三尊天寒法身牢牢地封锁在包围中。二十三种火焰凝聚的千丈巨兽全都张开火焰獠牙，凶狠的目光死死锁定中央的三道天寒法身，那目光像是看待猎物一般。见到那天际的二十三头千丈巨兽，下方的众人皆是忍不住吞了口唾沫，眼中尽是惊骇之色。那其中所散发出来的能量极为的恐怖，足以毁天灭地。看着四周虎视眈眈的火焰巨兽，那三位八品至尊心头也是狠狠颤了颤。此刻他们额头间冷汗直冒，嗅到了一股浓浓的死亡味道。萧炎目光冷冷地看着那三道天寒法身，下一刻目光一冷，嘴中陡然一声低喝：“让你们尝尝我来大千世界之后所创的招式——万火焚苍穹！”下一刻，空间都变得无比的安静，恐怖的气息弥漫着天地，那股能量让这片空间都如同被焚烧了一般。万火焚苍穹，当萧炎的声音落下之时。整片天地的温度骤然上升到了一个极为恐怖的层次，连下方的一些高大建筑都被炽热的火焰高温给融化了。下方的众人皆是退开数十丈之远，那恐怖的战圈连他们都嗅到了死亡的气息。霎时间，那悬浮天际的二十三头火焰凝聚的千丈巨兽眼中凶光暴涨，那眼神看得让人感到了来自灵魂的颤抖。下一刻，萧炎目光中掠过一道冰冷之色，大手一挥，巨大的火焰脚掌踏着虚空，顿时朝着中央的三道天寒法身猛冲而去。顿时间。空间崩塌，天地轰然，千丈庞大的火焰巨兽从四面八方涌来，带着恐怖的高温，朝着那中央地带急速汇聚而去。不过数息，那天地间便连成了一片浩瀚的火焰海洋。这一幕绚丽而壮观，所有人见到皆是瞠目结舌。此刻，他们都屏住了呼吸，目光死死地盯着天际的那千丈火焰的无尽海洋。这般恐怖的攻击实在是太可怕了，即便换作三位九品至尊，恐怕都难以抵挡这可怕的火焰海洋。何况现在只是三位八品至尊，这能够抵挡得住吗？无数道目光聚集天际，生怕错过每一秒的对碰。这般恐怖的至尊大战，可不多见。